Welcome to Metro Educator's YouTube channel. Before we start studying, I would request you to watch this video till the end so that you don't miss any important points. So let's start studying mathematics with your favorite Ravi sir. Welcome students. चलो अब हम देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर थ्री ठीक है चलो अच्छे से ध्यान देना और वीडियो पूरा देखना क्योंकि ये समझ में तभी आएगा जब आप पूरा वीडियो देखोगे चलो टेन ए प्लस बी यहाँ पर दिया गया है हमें टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू रूट थ्री एंड टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू रूट थ्री ठीक है फाइंड क्या करना है ए एंड बी अब ए एंड बी कैसा होना चाहिए तब कि ए ग्रेटर देन बी यानी कि बी की वैल्यू छोटी आनी चाहिए और ए की वैल्यू बड़ी यानी कि ए की वैल्यू बी से बड़ी होनी चाहिए अब यहाँ पर क्या है तो कि अब ए और बी हमें कैसा मिलेगा तो कि ए और बी दोनों का सम करेंगे तो जीरो से बड़ा होगा मगर 90 और 90 से क्या होगा छोटा होगा इसीलिए यहाँ पर क्या है जीरो लेस देन ए प्लस बी लेस देन और इक्वल टू नाइन्टी दिया गया है चलो फाइंड करते हैं तो कि यहाँ पर देखो टेन ए प्लस बी इस तरह से हमें कुछ दिया गया है और यहाँ पर दिया गया है इसके इक्वल क्या दिया गया है रूट थ्री अब टेन में रूट थ्री कहाँ पर आता है तो हमें पता होना चाहिए कि टेन ए प्लस बी का ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन सिक्सटी सॉरी यहाँ पर टेन सिक्सटी को हम क्या लिख सकते हैं तो कि टेन सिक्सटी को हम रूट थ्री लिख सकते हैं या फिर रूट थ्री लिखे या टेन सिक्सटी लिखे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ठीक है तो अब देखो दोनों साइड से टेन टेन निकल जाएगा तो क्या बचेगा सी यहाँ पर बचेगा ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर सिक्सटी इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर वन ठीक है अब यहाँ पर दूसरा क्या दिया गया टेन ए माइनस बी टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू दिया गया है वन अपॉन रूट थ्री ठीक है तो यहाँ पर देखो वन अपॉन रूट थ्री टेन में कहाँ पर आता है तो हमें पता होना चाहिए ना क्या टेन थर्टी टेन थर्टी क्या होता है तो कि यहाँ पर पहले से हम लिख देंगे टेन ए माइनस बी का टेन ए माइनस बी और यहाँ पर लिखेंगे टेन थर्टी क्योंकि टेन थर्टी की वैल्यू होती है वन अपॉन रूट थ्री दोनों साइड से टेन टेन निकल जाएगा तो बचेगा क्या तो कि ए माइनस बी बचेगा यहाँ पर इसके इक्वल यहाँ पर क्या आएगा तो कि थर्टी इसको बोल देंगे हम इक्वेशन नंबर टू ठीक है इक्वेशन वन और इक्वेशन टू हमारे पास मिल गया अब देखो तो कि इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन टू अगर हम करें तो क्या ठीक है तो यहाँ पर देखो दोनों को प्लस करें तो ए प्लस बी प्लस देखो ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू तो कि सिक्सटी प्लस थर्टी सिक्सटी डिग्री प्लस थर्टी डिग्री तो कि देखो अब इसको ब्रेकेट निकाल दे तो ए प्लस बी का ए प्लस बी प्लस ए प्लस ए प्लस माइनस माइनस बी इज इक्वल टू सिक्सटी प्लस थर्टी क्या आएगा बच्चों तो कि सिक्सटी प्लस थर्टी आएगा नाइन्टी ठीक है अब देखो प्लस बी माइनस बी तो हो जाएगा कट तो बचेगा क्या ए प्लस ए तो टू ए इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री तो ए इज इक्वल टू क्या आएगा तो कि नाइन्टी डिवाइड बाई टू करेंगे तो फोर्टी फाइव ए हमें वैल्यू मिली ए की ठीक है ए एंगल जो होगा हमारे पास कितना होगा तो कि फिफ्टी डिग्री ए हमें मिल गया अब ए की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में हम डाल दें इक्वेशन वन या इक्वेशन टू में तो हमें क्या मिल जाएगा बी की वैल्यू मिल जाएगी तरफ चलो पुट करते हैं पुट इन इक्वेशन वन टू में भी डाल सकते हैं मगर हमें किसी एक में डालना है इसलिए हमने वन चूज किया ठीक है अब देखो यहाँ पर ए प्लस बी अब ए की जगह क्या लिखेंगे फोर्टी फाइव तो कि ए की जगह मैंने फोर्टी फाइव लिखा बी के जगह कुछ नहीं है क्योंकि वो हमें क्या करना है फाइन करना है ए फोर्टी फाइव प्लस बी इज इक्वल टू दिया गया है सिक्सटी ठीक है तो अब बी फाइन करना है तो प्लस फोर्टी फाइव इक्वल के उस साइड चला जाएगा तो सिक्सटी माइनस फोर्टी फाइव यानी कि क्या मिलेगा बी इज इक्वल टू हमें मिलेगा 15 ठीक है ए हमें मिल गई बी की वैल्यू अब हमें क्या दिया गया था देखो 
बीस से बड़ा होना चाहिए क्या ए तो फिफ्टीन से बड़ा फोर्टी फाइव है ओके तो हमारे पास ए कंडीशन का पालन हमारे यहाँ हो रहा है अब तो कि दोनों का सम दोनों का सम देखो तो कि जीरो वेट लेस देन ए प्लस बी तो ए प्लस बी करे तो कितना होता है सिक्सटी यानी कि जीरो से बड़ा हुआ सिक्सटी और नाइन्टी नाइन्टी से क्या हो गया कम हो गया ओके तो यहाँ पर जीरो लेस देन ए प्लस बी लेस देन और इक्वल टू नाइन्टी इस कंडीशन का भी हमारे पास पालन हो रहा है तो यहाँ पर हमारे ए इज इक्वल टू फोर्टी फाइव मिला और बी इज इक्वल टू मिला हमें फिफ्टीन ठीक है चलो फ्रेंड्स अब हम देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फोर ठीक है क्या दिया गया है यहाँ पर तो कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फोर्स जस्टिफाई और आंसर यानी कि जो स्टेटमेंट दिया गया है राइट right है या रॉन्ग है ट्रू है या फॉल्स है वो हमें बताना है जस्टिफिकेशन के साथ ठीक है देखो अब साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी हम लिख सकते हैं तो कि नहीं लिख सकते डायरेक्टली पता नहीं चलेगा मगर आपको यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लेके बताता हूँ ठीक है अब देखो तो कि साइन यहाँ पर ए की वैल्यू हम कुछ सपोज कर लेते हैं मान लो कि ए की वैल्यू थर्टी है और बी की वैल्यू क्या है सिक्सटी ठीक है ए इज इक्वल टू थर्टी और बी इज इक्वल टू सिक्सटी अब यहाँ पर मैं ए और बी की साइन ए प्लस बी यानी कि ए की वैल्यू में थर्टी रखूँ प्लस बी की वैल्यू में सिक्सटी रखूँ तो क्या होगा साइन थर्टी प्लस सिक्सटी यानी कि साइन नाइन्टी साइन नाइन्टी हुआ अब साइन नाइन्टी हमें पता है कि साइन नाइन्टी क्या होता है तो कि वन होता है ना ओके ए हमारे हो गई लेफ्ट हैंड साइड अब राइट हैंड साइड हम देखते हैं तो कि साइन ए प्लस यानी कि साइन ए एज इक्वल टू हमने क्या लिया थर्टी लिया प्लस साइन बी बी की वैल्यू क्या ली तो कि साइन सिक्सटी तो साइन थर्टी साइन थर्टी इज इक्वल टू होगा वन अपॉन टू प्लस साइन सिक्सटी होगा रूट थ्री डिवाइड बाय टू ठीक है यहाँ पर टू एल लिया जाए तो क्या होगा वन प्लस रूट थ्री यानी कि रूट थ्री प्लस वन देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड अगर ए और बी की वैल्यू सेम लेने से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी इक्वल आती तो यहाँ पर हम इक्वल लिख सकते थे मगर यहाँ पर स्टेटमेंट जो है वो क्या है रॉन्ग है तो यहाँ पर साइन ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी ठीक है तो स्टेटमेंट क्या है रोम है अब देखो तो वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस थीटा इंक्रीजेस तो थीटा जिस तरह से डिग्री यानी कि एंगल जिस तरह से इंक्रीज हो रहा है उस तरह से साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है या नहीं चलो हम देखते हैं एग्जांपल लेके तो यहाँ पर देखो साइन पहले थीटा इज इक्वल टू हम जीरो लेते हैं तो साइन जीरो क्या होता है जीरो ओके अब हम लेते हैं साइन थर्टी तो साइन थर्टी इज इक्वल टू क्या होता है वन पॉइंट टू वन पॉइंट टू यानी कि जीरो पॉइंट फाइव ठीक है अब लेते हैं साइन फोर्टी फाइव तो साइन फोर्टी फाइव इज इक्वल टू क्या होता है वन पॉइंट रूट टू वन पॉइंट रूट टू यानी कि जीरो पॉइंट सेवन जीरो सेवन होता है ठीक है अब लेते हैं साइन सिक्सटी साइन सिक्सटी होता है रूट थ्री डिवाइड बाई टू यानी कि जीरो पॉइंट एट सिक्स सिक्स ओके उसके बाद देखा जाए तो साइन नाइन्टी भी लेके भी चेक करते हैं तो यहाँ पर लेता हूँ मैं साइन नाइन्टी तो यहाँ पर साइन नाइन्टी इज इक्वल टू क्या होता है वन देखो यहाँ पर जिस तरह से हमने एंगल इंक्रीज किया है जीरो थर्टी फोर्टी फाइव सिक्सटी और नाइन्टी इस तरह से यहाँ पर हमारी साइन थीटा की जो वैल्यू है जीरो से बढ़कर वन पर पहुँची वन से बढ़कर जीरो पर पहुँची जीरो से बढ़कर जीरो से बढ़कर वन पर इस तरह से कंटिन्यूसली आगे बढ़ते जाते हैं जिस तरह से थीटा की वैल्यू इंक्रीज हम करते हैं तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है इंक्रीज हो रही है ओके तो यहाँ पर स्टेटमेंट जो दिया गया है वो क्या है हमारे लिए राइट है यानी कि ट्रू है ठीक है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ट्रू मगर उसके लिए जस्टिफिकेशन भी हमें देना होगा अब तो सेम क्वेश्चन कोस्ट थीटा के लिए दिया गया है देखो द वैल्यू ऑफ कोस्ट थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज जिस तरह से थीटा इंक्रीज होता है उस तरह से कोस्ट उस हिसाब से कोस्ट थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है यस या नो तो हम देखते हैं यहाँ पर चलो इस तरह से यहाँ पर हम कोस्ट जीरो से स्टार्ट करें तो कोस्ट जीरो इज इक्वल टू जीरो होता है 
ठीक सॉरी कोस जीरो इज इक्वल टू वन होता है कोस थर्टी कोस थर्टी इज इक्वल टू क्या होगा रूट थ्री बाई टू रूट थ्री बाई टू यानी कि क्या पर आए रूट थ्री बाई टू की वैल्यू क्या आती है तो कि जीरो पॉइंट एट सिक्स सिक्स अब कोस थर्टी के बाद आता है कोस फोर्टी फाइव ओके कोस फोर्टी फाइव इज इक्वल टू फोर्टी फाइव यानी कि वन पॉइंट रूट टू वन पॉइंट रूट टू की वैल्यू क्या आएगी जीरो पॉइंट सेवन जीरो सेवन अब लास्ट वैल्यू देखें कोस नाइन्टी तो कोस नाइन्टी इज इक्वल टू कोस नाइन्टी क्या आएगा हमारे पास जीरो आएगा अब यहाँ पर देखो उल्टा है जीरो की वैल्यू यहाँ पर जीरो थर्टी फोर्टी फाइव नाइन्टी इथीटा इंक्रीज हम करते हैं तो यहाँ पर वैल्यू जो वैल्यू देखो यहाँ पर क्या हो रही है तो यहाँ पर वैल्यू डिक्रीज हो रही है वन से कम क्या आता है जीरो पॉइंट एट जीरो पॉइंट एट से कम होगा जीरो पॉइंट सेवन अब फोर्टी फाइव से बढ़कर यहाँ पर हम डिग्री नाइन्टी थीटा नाइन्टी ले ले तो यहाँ पर जीरो आ रहा है ठीक है यानी कि वन से जीरो यानी कि कम हुआ ना यानी कि वैल्यू क्या हुई कोस थीटा की डिक्रीज हुई तो ये फंक्शन जो है ये स्टेटमेंट जो है हमारे क्या है तो कि फॉल्स है तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉल्स यहाँ पर इंक्रीज की जगह डिक्रीज होता तो ये स्टेटमेंट हमारे लिए क्या होता राइट right होता ठीक है अब देखो क्वेश्चन नंबर फोर क्या दिया गया साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फोर ओल वैल्यू यानी कि सारे थीटा यहाँ पर हम कुछ भी ले तो साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा इक्वल होगा तो नहीं सिर्फ फोर्टी फाइव देखो साइन फोर्टी फाइव थीटा हम फोर्टी फाइव ले यहाँ पर मैं ले थीटा की वैल्यू लिख लेता हूँ तो थीटा इज इक्वल टू फोर्टी फाइव अगर हम ले तो साइन थीटा इज इक्वल टू यानी कि साइन फोर्टी फाइव इज इक्वल टू होगा वन अपॉन रूट टू और कोस फोर्टी फाइव कोस फोर्टी फाइव इज इक्वल टू होगा वन अपॉन रूट टू यानी कि सिर्फ फोर्टी फाइव डिग्री के लिए ही कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी इक्वल आएगी हम अब हम थीटा इज इक्वल टू थर्टी लेके देखे थीटा इज इक्वल टू थर्टी लेके देखे तो साइन थर्टी यानी कि साइन थर्टी की वैल्यू आती है वन अपॉन टू और कोस थर्टी यानी कि कोस थर्टी की वैल्यू हमारे पास आती है रूट थ्री डिवाइड बाई टू तो ए वैल्यू के लिए थर्टी वैल्यू के लिए देखो इक्वल है दोनों तो कि इक्वल नहीं है ओके तो यहाँ पर फोर ऑल वैल्यू दिया गया है तो यहाँ पर ऑल वैल्यू के लिए क्या होगा हमारा स्टेटमेंट जो है वो क्या होगा रोंग होगा ओके क्योंकि यहाँ पर ऑल वैल्यू के लिए देखो ठीटा फोर्टी फाइव लिए तो इक्वल है मगर थर्टी के लिए इक्वल नहीं है तो ये स्टेटमेंट जो हमारा होगा वो क्या होगा फॉल्स होगा ठीक है बच्चों चलो अब कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू जीरो तो कि कोट ए नोट डिफाइन होता है जब हम एंगल जीरो ले तब ओके चलो करके बताते हैं तो कि कोट ए कोट ए को हम क्या लिख सकते हैं कोस ए अपॉन साइन ए लिख सकते हैं अब ए की जगह हम जीरो ले लेते हैं तो कि कोस जीरो अपॉन साइन जीरो क्या किया तो कि एक ही जगह हमने जीरो ले लिया क्योंकि हमें गिवन है क्वेश्चन में हमें बताया गया है कोस जीरो की वैल्यू क्या होती है वन होती है और साइन जीरो की वैल्यू जीरो तो हम मैंने पहले भी बताया था जब आपका डिनोमिनेटर जीरो आए जब आपका डिनोमिनेटर जीरो आए तो आपके वैल्यू यानी कि डिफाइन नहीं कर सकते तो यहाँ पर नोट डिफाइन दिया गया कोट ए इज नोट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू जीरो तो यस कोट ए इज नोट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू जीरो तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या होगा तो कि ट्रू होगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रू ठीक है चलो आज हमने देखा क्वेश्चन नंबर फोर एक्सरसाइज एट पॉइंट टू का फोर्थ क्वेश्चन ठीक है चलो बाय So if you guys have any doubt regarding whatever you have studied in this particular video please do comment in the comment box and if you want to join maths educator you are just one call away from the number given on your screen and one more thing do not forget to like share and subscribe our youtube channel